杰布里小王子》上。妈，嗯，妈，有大剪刀吗？在客厅电视柜的抽屉里。哦，谢妈。钱吗？在爷爷房间的工具箱里。哦，钱吗？哎、呃，别管他，别管他，对对、啊。妈妈，啊，上次烤肉留下来的烤肉网还在吗？烤肉网。嗯。那就这样。实在幸福耶！谢谢妈。哎，小丸子，呃，你拿那些东西是要做什么？嘿嘿，嘿嘿，哎呀，不行，这孩子到底又在搞什么花样啊？哦习惯怎么这么差啊？越不念他越没个样子。小丸子，你到底在做什么啊？啊，明天要考试，我在复习功课啊。嗯，有人像你这样复习功课的吗？妈，身为一个爱护子女的妈，你应该要欣赏我的绝妙创意才对啊。你刚刚才说你在复习功课，现在是怎样啊？啊！给我起来、啊！真是气死我了！妈，还我啊！这是好不容易才做好的哎。我说小丸子啊，这纸箱呢是用来装水果的，不是用来装你那懒散的脑袋瓜的。我问你啊，明天你们就要开始考试了，你功课写了没？开始准备了没啊？妈，我们母女之间就没有别的话好说了吗？你还没写对吧？你还可以这样给我懒散的躺在这边睡午觉啊你！哎呦，考试今天考完了，还会有下一次啊，有什么差别？嗯，那我也可以揍你，揍完这次还有下次，你觉得怎么样啊？说这种话是一个爱护女儿的妈妈？哎呀，我说小丸子啊，哎，你都不知道，妈妈现在年纪越来越大了，最近常常腰酸背痛的，如果……你跟姐姐，你们两个都可以乖一点，可以听话一点，妈妈以后就可以安心了。妈，可是你看起来挺健康的，骂人的时候也很有元气啊。嗯，嗯你是想讨骂艾玛？啊、嗯，妈，我也想改变啊，可是我就是拿我自己没办法嘛。不然这样好了，这一次呢，如果考试成绩进步，妈妈就买礼物给你。礼物？嗯，怎么样？要不要考虑一下？礼物在哪里呀、啊？你刚刚没有听到妈妈说的话吗？你要考试成绩进步才会有礼物。哎呀，你根本就没有给我礼物嘛。嗯，你对你自己还真是了解。不然你也是可以去拜托姐姐。请他帮你复习功课啊，姐。是啊，怎么样？要不要考虑一下？为了这个很棒很棒的礼物呢，你可以去请姐姐帮你加油一下。怎么样啊？会有很棒很棒很棒的礼物哦。
，那我就去找鞋。鞋，鞋。啊，鞋、啊，我我想请你教功课，拜托啊，拜托拜托！小丸子，你到底在干嘛啦？害我把整个画都画乱了啦！啊，这种小事何必生气呢？拜托答应我吗？求我功课吗？哼，先道歉再说，你这个没礼貌的小孩。嗯，说起来，我们姐妹好像不怎么亲密呢。如果你肯教我功课的话，我可以当一个可爱的妹妹哦。嗯，答应我吧。气死我了啦！嗯，姐、嗯嗯嗯，不要碰我。姐姐，姐姐，你看，我是可爱的妹妹哟。你教我功课吗？教我功课。我，哎呀，哎，哎，一定是你又惹姐姐生气，她才会不理你的。他实在太容易生气了，是你太容易让人生气了。哦，妈，鞋不帮我，这样子我就没礼物了耶！哎呀，哎呀，拜托你，我去想想看吧，我也想要神经病好啊！哎呀。这样我就没礼物了，妈、哎，拜托了。好了好了好了好了、嗯，真是拿你没办法，嗯、不然、嗯、不然妈妈就去帮你说服姐姐看看好了。真的吗？啊，这不行吗？哎呦，哎，姐姐啊，好吃吗？嗯，还不错哎，<笑>那就好，那就好。啊，是这样的，姐姐啊，嗯，妈妈有件事想跟你商量商量。啊，嗯，我回去写功课了。哎，姐姐，呃，不要这样嘛，妈妈都还没有跟你说是商量什么事呢。该不会是跟小丸子有关的事吧？啊，你怎么会知道？这个家里除了小丸子之外，谁会有事啊？哎呦，是这样的，这小丸子嘛，我以前就觉得他是个懒惰鬼，只是没想到他最近又更加的散漫了。是啊，完全没有让人可以称赞的地方，还一直惹人生气。妈妈，你该不会是要我去整治这个无可救药的小丸子吧？哎呀，姐姐真的好聪明啊！这小丸子啊，最近就要考试了，你就帮帮妈妈，教教她好吗？不要。哎，哎，姐姐啊，拜托嘛，你就当做是帮妈妈一个大忙嘛，好不好啊？啊，不要。你不要把我跟他扯在一起。哎呦，姐姐，我不过是拜托你帮我盯着小丸子，让他回到家做个功课就行了，好吗？不要，这只是在浪费我的时间跟体力而已。不要让我做这么徒劳无功的事。哎呦，姐姐啊，这怎么会是徒劳无功的事呢？那妈妈，你倒是说说看，小丸子有比我说的这些更贴切吗？他。他挺挺可爱的，他这个人跟可爱两个字完全没有关系，他跟。
跟可有关的形容词只有可恶、可恨、可踢、可贬、可揍、可过肩摔，还有可有可无而已。哎呀呀呀呀！这么可歌可泣的姐姐啊，你怎么这么说自己的妹妹呢？那既然我们都这么可怜的话，妈妈你倒是说说看，小丸子到底哪里可爱啊？他可，他，他，啊、哈哈哎呀，这不是重点吗，姐姐？重要的是，你如果帮我当小丸子的家庭老师，然后帮我盯着他写功课，让他成绩进步的话，我就给你一千块。如果拿到妈妈的一千块，跟零用钱加起来就是两千块了，等于是两倍的零用钱。怎么样啊，姐姐？这题也够好了吧？身为一位饱读诗书的好学生，我不入地狱，谁入地狱呢？再者，三人行必有我师焉，行万里路，读万卷书，虽然朽木不可雕也，我还是勉为其难的接受这一项艰难的任务吧。就这么说定了，姐姐。一千块，再加一千块，就是两千块了。不对啊！哎，等一下，妈妈！哎呦，哎，哎，你这个笨蛋，赶快起来！妈妈，要让小丸子成绩进步，这么困难的事情实在太不划算了。哎呀，你只是个孩子而已，那样子已经很多了，又用不到什么钱。可是你要我教的是小丸子这样的小孩，哎，这对我来说太不划算了吧？好好好好好，那那如果小丸子成绩进步的话，我就给你加薪，这样行了吧？啊？所以企业决定教我了吗？哎，是啊，是吧，姐姐啊？啊，不，这，哦哟，怎么有一种上了贼船的感觉啊？<笑>就这样，姐姐与小丸子的家教故事就此展开了。小丸子，哇、啊呃！发生什么事了？是火灾啊？还是要吃饭了？是火灾。哎呦，好痛啊！废话少说，是你自己要我教你功课，让成绩进步的，不是吗？开始吧。如果你不想要被我的火给烧成笨蛋的话，那你最好乖乖听我的。你怎么知道？知道什么？不要看我，看课本。又怎么了？我一直求你，你都不理我，现在突然答应，还这么认真的要教我功课，你从妈那边得到什么好处啊？九万九千九百九十九，请清点。少两张。OK。这家伙平常傻乎乎的，这种时候倒是突然变得很敏锐呀、啊！快说快说，妈到底给你什么好处啊？哎呦，是妈妈自己说要给我一千，一千块。哦，因为你把我看得太不值钱了。姐，你为了我也应该要个一千五才对啊。对耶
，竟然是被小丸子提醒，才想到没跟妈妈讨价还价。可以为了我多给我一点礼物，那就好了。哎，等一下，你说什么也？嗯，妈妈也要给你礼物、哦？是啊，妈说只要我成绩进步，她就会给我礼物，所以我只好勉为其难的，请你教我功课了。那我们应该合作，不是吗？是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊。那就快打开课本，不要再说一堆有的没的的了，嗯、快一点。写。又怎么啦？没灵感。没灵感，有飞碟。没灵感，有飞碟。奇怪，怎么还没看到小丸子啊？哎，对啊，小丸子呢？我就说嘛，今天的节目好像少了一点什么，原来是少了小丸子啊。嗯，小丸子难得为了考试用功准备着呢，啊、你们就别去吵他们了吧。什么考试？认真准备？小丸子，我是爷爷，我们一起去看好笑的电视吧。忘了我吧，小丸子，你在说什么？你是不是午觉睡太饱，还是零食吃太多了？你不是最喜欢看电视的吗？从今以后，我的生命只剩下考试了。爷、啊，不要太想我。小丸子，把小丸子还给我，把原本那个小丸子还给我。小丸子在用功念书，不可能！你想笑死我啊！<笑>爸爸，人家小丸子跟姐姐在里面已经关了好久了，不然我来端个点心进去看看好了。嗯嗯嗯嗯，吃、嗯。嗯抠抠抠，抠抠抠！啊哈哈，呃，姐姐啊，你们念书是不是念累了？要不要休息一下，吃点心呢？点心吗？给我就可以了。还有什么事吗？呃呃，是没有了，只是关心一下。呃、加油！呃呃，加油啊！怎么样啊？不会真的在用功念书吧？呃，我说爸爸、嗯，我们家姐姐的样子还真有点可怕哎。我想我们都别去打扰好了。哇，孩子的妈难得也有害怕的时候啊。嗯，不如我去看一下吧。啊。扣扣扣！有什么事吗？呃，没没没什么，就刚好经过而已。呃，过来看看你们好不好？很好。呃，哦、啊，来，要不要休息一下？不用，没有什么事的话，我们就继续喽。还有很多进度没赶上呢。请便啊，就当自己家一样啊。哎呀，很好，实
在非常的好。看到两位小孩子在为了这个成绩进步齐心协力的，作为父亲的我觉得很好，很棒，很欣慰，难得嘛。哎，我看我们就别去打扰他们了啊。爸爸，呃，没事没事。孩子们想用功嘛，作为父母的我们本来就该支持他们嘛，你说对不对？哦，对对对。呃、我我说爸爸啊,啊，怎么了？你在发抖啊？哎、有吗？哦，没没没有，呃呃，天天气冷嘛，冷、哎、冷。哎，我想啊，这如果能让小丸子养成自动自发的习惯，这。应该也算是件好事吧，是不是？是是是是是。我不要，我心爱的小丸子，难道就不能永远做个笨蛋吗？做笨蛋做了吗？难道做笨蛋就没有人接了吗？妈，爸爷，我想看电视，我想吃零食，我想睡觉啊！小丸子，小丸子，小丸子，小丸子，小丸子，小丸子，小丸子。现在复习自然科学，我已经帮你把重点都画好了。哎呀，休息一下啊！不行，三点半复习数学，四点复习社会，四点半应该要复习自然科学的。现在都已经五点了，怎么可以休息呢？快起来！起来！你家已经累到一无所有了。我才一无所有呢，你至少还有一个懒病啊！快一点！问你哦，如果用一根线把磁铁吊起来 ，N 极会指向哪一边呢？尝试，这是尝试啊！嗯，这护理用不到的，才不能叫尝试嘞。那再问你 ，S 极会指向哪一边呢？南边是南边，小丸子。哎呀，已经准备要考试喽，把桌上的课本都收起来吧。嗯，小丸子，你很厉害耶，你连考试以外的范围都预习好了。啊，还好啦，是我姐帮我预习的。好好哦。有这样的姐姐，她一定很温柔。嗯嗯。Run one， 这题也不会。Run two， 你有没有脑袋呀、啊、？Run three， 到底要我算几次啊？连这个也不会。是主题复习的内容哎，是南边，是南边，是南边。你想到受苦受难，还是有成果的。我知道答案，写一集。如果妈知道我不小心考了一百分，她会有什么反应呢？事实上是 S 级。那些旋律充满怀旧气息，依然不断的在播放着。不愿别唱，嘿，一起去哪里吧？那个目的地，随心说宇宙着嘿，深呼吸一下吧。爱情中一点。只为了与自己相遇，来走近距离 ，Let's go。在梦中，在梦里，你都是在欢笑着。我们的那样的，不是独自的一个人。跟我一起去吧，那个目的地，就算不知在哪里。
是没有见过吧？就像这世界，堂堂的出发，虽然还是没有一些特别要去实现的事。只要是现在明白了，就全力集中的 Let's go。